。影接上集，大力除掉了餐饮界的害群之马古一超，却招来鬼厨神暗中使绊。而大力浑然不知，正在峡谷饭店正常营业。各位新老顾客里面请，小店的菜品绝对能让你们满意。卧龙，科目三都上各大春晚了，要不你也跳段科目三，给大家助助兴。我只会跳擦玻璃，你看吗？那还是算了吧，看快铁坨坨扭来扭去，怪膈应人。卧龙，你又在聊天划水，赶紧过来端菜。真不关我的事，有个话痨找我聊天。大力刚炒好一道菜，手机响起，魏导打来的电话。大力，真是大快人心。古一超因大范围使用违禁香料，被餐饮协会除名了。另外，他还被抓起来调查，没个几年肯定出不来。挺好，少了个小人找麻烦，总算能清静一段时间。怕是不行，我刚得到消息，鬼出身老乔要对付你，自己当心点，有什么需要就跟我说。大力电话没打完，门口传来争论声：“别碰我，不然我倒地上碰你瓷了，我很贵的，你赔不起。”这家店的老板呢？出来配合调查，老板没空，有事跟我说也是一样的。找我什么事？等等，我们好像见过，你是全国总餐饮协会的人，那就不用我介绍了。有多人投诉你店内卫生不达标，请配合我检查。麻烦来了，看来老乔出招了。我的店怎么可能卫生不达标？你肯定是搞错了，我都一天洗三次澡，而且我们说话不会喷唾沫，也没有口臭，是天生的厨房打工人。别看本喵，我可不掉毛。有情绪可以理解，但接到大量投诉。我们全国总餐饮协会就得核查，这也是为了整个餐饮行业的良性发展，还请你配合。我能说什么？那就查呗。哎，大力心中不爽，但很快调整好心态，因为类似的事往后肯定还会发生。可不等他歇口气，市场监督管理的人到了。李老板，店里生意不错，还凑合？你们是来吃饭的吗？有点事跟你说，你听完可别激动。最近有人举报说你用违规冰冻肉，请配合我们调查。查，随便查，反正狮子多了不嫌痒。大力没想到老乔的报复这么快。人脉这么广，因为随后到的还有消防、环保等部门，都说接到举报需要检查，搞得大力有些心虚。小黄，没问题吧？请宿主放心，系统出品，必是精品。甲骨饭店每一项数据都达标，那就好。今天但凡出一丢丢问题，店就得砸掉。老乔的手段真狠啊，不然怎么能叫鬼厨神？他利用餐饮业牟利，从来都是不择手段的。希望今天能平安度过吧。时间飞速度过。两个半小时后，卫生全部达标，对方属于恶意投诉。饭店用的菜、我又都没问题。各部门的人给出调查反馈，硬是没在大力店里找到半点问题。之后全部驱车离开。此时，大力脑海中响起系统提示音：丁，新的主线任务扩展，新开两家分店，开店的范围不限，任务道具、厨艺速成、培训卡两张，任务奖励、抽奖机会两次，开启一项新能力。开分店吗？好麻烦，还得先找两个店长，并培训他们厨艺。小黄，要不你直接送我两个店长？给了任务道具还嫌麻烦，要不我直接把马内塞你手里，连店都不用开了。也行，不开玩笑了，先去村里找找看。大力骑上电驴前往村里，而另一边，乔总诡计不成，气得心脏病犯。我的心拔凉拔凉的，快点，要要，切克挠，去你老，速效救心丸。好好好。师傅，要在这。一个小小的饭店老板，竟如此难搞。在多部门严格的检查下，峡谷饭店硬是一点问题没有。师傅，的确令人意外，但却是真实的。可每一项指标都合格的饭店，又能挣几个子？他还不如找个厂打螺丝实在。谁知道他想什么？老师，我们接下来怎么办？先送我去医院，等我缓几天再说。乔总捂着心脏位置，连续输给一个无名小卒。他内心难以接受，而此时的大力已从村里物色到三个店长人选，当然，其中一个是别人硬塞给他的。大聪明，翠花，季瑞东，从现在起，你们就是店里的学徒。三天后，我会选出两人培养成店长，剩下的艺人要是愿意，也可留在店里工作。麻烦，直接把店长给我不就行了？两个初中学历的村娃子，拿什么跟我管理学硕士斗？我分配一下工作，大聪明负责管好菜地，果园、翠花跟着卧龙端菜，阿东，你负责接待客人。接待客人，没搞错吧？让我干这种粗活。话我只说一遍，接受不了可以离开。阿东，要不是婶子求我给你个机会，你来不了这，我的资源人脉很广，好好珍惜机会。好的，老板。行啊，去干活吧。你的邻居阿东很傲，好像看不起你。野鸡大学毕业的管理学硕士，你觉得能是正常人？那你还让他来店里？你都说了是邻居，情面上抹不开。大力找到店长人选，开始正常营业。而有厨艺速成培训卡的他，更看重的是品行。可才半天时间，季瑞东就出了乱子。美女，看我俩有人，能加个联系方式吗？没带手机，改天吧。什么身份，还敢拒绝我？果吧，不做你生意。你你怎么骂人？癞蛤蟆没吃到天鹅肉，急眼了呗。三人激烈争吵，卧龙见情况不妙。赶紧去厨房找大力，老板出大事了！阿东耍流氓，在门口跟人吵架。卧槽，刚来半天就犯病，走去看看。